。大家好，这节课的主要内容是教大家画水仙花。首先，我们拿出这个大号笔。好，我们先用大号笔啊，画一个石头啊，在这里，先调淡墨，笔尖调调点深色的墨啊。笔尖啊，沾一点点就够了。在这里画个石头，再用枯笔去搓啊，这样去搓它。好，再调点墨，这个前面啊，加点线条下面用这个枯笔啊，这样搓一搓，搓一搓，刷一刷啊，好，这就可以了。然后我点点墨，点点墨。点点浓墨啊，浓墨，在这个上面点一下啊。更湿一点，让它有一些啊，石头上的胎点，点一下，好，这个石头就画好了啊。这个形笔呢，这样的侧锋，把墨调好的侧锋，这画到这个地方，转个笔锋，把笔提起来啊，前是平着画，然后转个笔锋提，摁，然后再又是这样侧，啊，又这样过来，慢慢挪过来，啊，这个笔法要随意一点啊。好，那么这个石头画好之后，我们用那个丝毛笔把线画出来。我们拿出丝毛笔，好，丝毛笔调调一个浅墨啊，呃，给大家看一下这个墨色，就这么一个深的墨啊，这么这个浅度。好，再来前面再蘸点。这个里蘸点深的，这个感觉，把水水仙画出画出来了。水仙花，好，首先啊，学会怎么去构图啊。我们水仙花最好是侧画，从这个石头缝啊，稍微侧过来，侧过来。那么怎么画、啊？首先，我们从这里开始侧啊。它的它的那个叶叶片是扁平的，所以可以用采用钉头鼠尾的方式啊，就这这个地方啊，要摁下去，啊，走过来，好，把手放在这里，让它这个距离啊悬空一些，把手把这个手肘枕在这个手手掌上面啊，让它悬空一些，这个线条画的更好看，啊，好。更弯一曲，弯曲，从这里弯过来，弯过来，前面种一下，走，我弯上去，好，这个线是这样的啊重一点，弯过去啊，再接起来。这个前面啊，这边也可以画一些，按下去，要有一些穿插的关系啊，穿插。现在我们来做一些穿插的这种啊，这种叶叶子的变化，比如说这个叶子穿过去，穿过去
飘去了。好，这个叶子也可以穿穿穿过去，从这里过去。那么花就画了这个区域啊，花是画了这个，这个区域，或者这里都有啊，这一侧这一侧串，花是六瓣，六瓣花，花用也用钉头鼠尾的方式来画。画一个重叠的花瓣这里花可以画多一些啊！啊，这画五片啊，有一片可能掉了啊，都可以。再画一个花苞，这这个是画个花花茎过来。这个它是啊，这个都是一个枝出了这么多啊花苞。好，这个花从这个缝隙里面啊穿过去这个地方可以再画几朵。好，这里有一些侧面的话。侧面的话是这个样子，接上来啊。
在这个里面也可以缝隙里面加一朵花啊，加一些。从这边也透透出几个花瓣啊，这就是一种遮挡的关系啊，就是把这个花给它遮住，啊，遮挡关系。好，我们画肯定，我们的花肯定是要有一个重点。啊，重点在哪里？重点在这个区域，所以我们这个区域是画多一点花，画多一点这个地方再来，好，最后检查一下构图。在这里再加一片叶子，停，小小叶子加一些。好，现在这个啊，我们把线勾好了，我们看一下花够不够啊？不够可以再加一些。我可以在这里再加加一朵。好，这就可以了。好，在每片叶子画几个小小叶，这个叶片上画几个纹路啊。有的两笔啊，有的三笔、一笔都可以。这个不一定的啊，就根据啊，有的清楚一些，有的不不够清楚嘛。用淡墨啊，用淡的墨，把它所有的加一下。一般可以画两笔，也可以画一笔啊，有一笔、两笔，有三笔也有啊，三笔也有。好，再挑点大木啊，画点这个小花苞啊，这个小花苞要画一些。小花是斜过来的，斜过来的，它的花都是斜的长的，这个花苞都是斜的。比如说在这里出一个，出一个，那么它的小花是斜着的，斜着过来的。
它不是直着长出来，它就斜弯过去啊，弯过去。好，这个是稍微开一点的。好，稍微准备开了，这个是，这个是完全没有开的，这个是开的，所以有些有些变化在里面。这加个探探出头的一个。好，这样就把所有的这个，嗯，水仙花的这个线稿啊，都勾出来了。像底下我们这个叶子啊，都可以加几个纹路啊，用淡墨啊，加加几个，很干脆的，来几个，就它轻轻的刷的，这样。就可以了。好，我们就可以给它上颜色啊，上颜色。我们的颜色是啊，用的是呃孔雀蓝加鹅黄啊，孔雀蓝加鹅黄，大家准备好啊。好，我们准备孔雀蓝加鹅黄色啊去蓝加鹅黄，不要太多啊！这个，我们画这个水仙花的颜色不要调的太绿啊。我同时要备点这个藤黄啊，放在这儿，稍备一点。赭石也，赭石也调一点，赭石色，这个也调一点。好，用个小，用个中号笔啊，中号笔就比较好一些，洗干净。因为这个叶片的颜色刚好是中号笔的这个距，这个这个距离嘛，所以一次调到位。好，调孔雀蓝加。鹅黄色，对，不要调的太绿啊，调的绿画出来不好看。我画这种比较淡雅的、淡雅的颜色，要、哦、这种颜色，看吧。好，这样可以灌一下水啊，再加点黄色进来。加点藤黄，好，这可以染了啊！从底部开始染起，从底部开始染起的这个从上往下染，好，点水，笔尖加点什么？加点这个赭石色啊，赭石，把前面这些地方染一下，就不要要的太。前面叶有点嫩啊，有点嫩，加点啊，鹅黄加藤黄这两种颜色啊，让它这个颜色有变化，衬湿啊，衬湿把它这个画出来，呃，变化。画的很薄，非常薄，不要画太厚啊
。好，顺便把那个花盖啊，这个染出来。花苞是没开的，是绿色，呃，绿色。这个稍微开了就也是有颜色啊，这个是绿色。点水，调点蓝色。调点蓝色啊，这个下面这些再来一下，再往吹干，看它就变浅一些，可以颜色啊更到位。都染的很淡呐、啊。好，吹干一下啊，吹干，看效果。好，现在吹干之后啊，就变很浅了啊，就是刚刚好到那个效果了。我们还继续啊，继续把这个笔洗干净啊。在这个啊，调点这个藤黄加这个花呃孔雀蓝加一点点啊，一点点，把这个里面啊这些小这这还个花茎没有画啊，把它补上去，这些补上去，把这个小缝隙啊，这这里面这个太深了啊，它要减弱，画点这个小阴影啊，这个很淡的墨，很淡的颜色。在这个缝隙里面啊，画一些，所以这个花更突出一些啊，使这个花更突出一些，因为这是白花嘛，所以要把它画的更突出一些，所以在旁边啊，稍微在周围点一些啊。这个浅色的浅绿色，就是我们调的花叶子颜色。啊，这个这个区呢，这样，在这里还没画纹路啊，这里要给它加上去。很淡的颜色啊，这。我这里看的比较清楚啊，通过镜头的话肯定比较更淡啊，在这个缝隙里面，好，可以稍微再深一点，在这个最最暗的地方可以点一下。好，这样就行了啊，这样就可以了。剩下的就是点上它的花蕊，花蕊的话，我们用这个藤黄色点一下，藤黄。这里啊，中间点一下，浅色藤黄点一下。这个这里有一片叶子，有一片这个花瓣啊，这个就留白，就不用再画了。这有点小画，就透出来啊。这个有点颜色，稍微有点浅绿色，染一下。好，我们这个水仙花啊，画好了。好，我们再用小画笔调点赭石色啊，赭石色，加点花青，赭石，在这个地方啊，点一些啊
，水面上啊，点一些这个像透出的什么石头之类的啊，这种感觉。这样就可以了啊！再来一点啊！再来一点。有时候总感觉意犹未尽的感觉啊。对，好。好，我们再签一个名字啊，然后在这个地方盖上印章，要盖正啊。左右摁啊，摁左右摇一摇。这才是完整的作品啊！